Ons kyk vandag by Vigard Park primaire school, die skole of Marius Kriel. Vigard Park is een waardig gedreven school, al vir een hele paar jaar. Marius, maar is makkelijk om waar is die nie meer op te sit en banere op te sit, uh, as om die waar is in school te laat leef. Wat, wat doen jylle by Vigard Park om dit wat die nie meer is staan te laat leef in die school? Uh, Jakko, uh, ja, dat is waar wat jy sê. Uh, ek, ek denk die groot geheim is, is dat waar dis uh, die einddoel van die school vir waar dis is eindelijk om dit een leefwijse te maak. Ons weet dat kinderse motore van leer begin met sintuie en beweging. Ons as ouders kan nie al die verantwoordelijkheid om waardes vir kinders te leer op die rug van onderwijsers los nie. Daarom het hier die project van die ouders hande met die onderwijsers, school, graad 7's en kinders om waardes tot in hul harte in te speel. Die ouders skenkel tyd en talent om bokse met speeliekies te bou vir die school, die school help met die financiering van die bokse en speeliekies, Die onderwijsers en ouwers reel wat er speeliekies al graag wil hee as die jyfrou speeliekie. Die graad 7's leer leiderskamp dier verantwoordelikheid te neem oor die bokse en die klein maaikies te leer van waardes. Oh, my passie is om met kinders te kan werk en net lekker die leven te geniet en bykie vir drama ook in die leven in te breng. Um, ons het een concert geskryf by die school vir die hele school van graad R tot by graad 7 toe waar al die kinders op die verhoog was en die ouwers, ons het om oor so vier aande gehou, en die saal was redelijk vol bespreek gewees, het was vir ons een groot voorrecht gewees. En die concert um, gaan oor die waardes, waardes wat ons vir die kinders kan leer, dier dit uit te leef ook. Want mens, ons leer baie keer vir hulle goed wat ons die nie boorde opsit, en ek denk nie, hulle besef altijd dier nie dit te lees nie, en tot ons dier die concert wil ons dan nou vir hulle dat hulle dit uitleef, en dit dan so uitdra na ander kinders toe weg. So, ek dink net ons moet een slagie sit, en dis wat ek met sportmanne of skole, of waar ek nou betrokken is by SCAS, die sportman vir Christus aksie, wat ons probeer doen, is om net te sê, wat wil ons hee, en dat die oud daan toe gaan, sonder om eerst te kyk na wat fout is. Om te sê, maar hoe wil ons dit laat uitspeel, wat wil ons in die onderhuis hee, wat wil ons by onderwijsers hee, hoe wil ons, wat wil africhters hee, en die oomblik as die oud dit begin hees, dan kan die begin droom. Um, so ek werk in organisatie, die organisatie sy naam is TREE, dit staan vir Transforming Educating Environments, en hierdie organisatie mik spesifiek vir skole, en hoe ons hulle kan help op enige manier om hulle school te dien, en ek het die groot voorrecht om by Fiegies betrokken te wees, en so met die maatskapelike werker hier so te werk, en ons het een speciale groep seens, so wie ons rarig extra tyd spandeer, en ons doel net so my lekker so met hulle en leer vir hulle klein bykie selfwaarde is in die tyd. Welcome to Bluefontein Street Store 2022. My name is Buta Swart from Anchor of Hope and we are very proud to be partners in Street Store, what is a national program and an initiative that started in the Western Cape. Today you see here at the back um, 20 organizations, seven churches, and over 500 volunteers in three sites in Bluefontein. We are very proud to be part of this, where people are uplifted, where people are given hope, and where, where people are giving love uh, through Street Store. Street Store is exactly what the name says. People come here and they share their hope with people. They share clothes, they come and pick three items, and then people realize that there's still hope in a very tired sim and a very economically challenged South Africa. So, die hart van street store is om die menswaardigheid van verskillende mense te herstel. So, wat ons doen is ons samen klomp kleren en komperse in. So, wat ons dan vraag van skole of bezighede is vir enige kleren of komperse of selfs speelgoed wat hulle kan insamel. En op die dag dan stal ons dit vir hulle uit en dan kan elke persoon inkom en hulle kies dan vir hulle drie kleringstikke wat hulle graag wil hee. Hier by ons school het ons VCSV vir graad 4 tot 7 leerders en ons gebruik die drie span van Doxa Deo om ons te kan help om lesse te kan aanbied en die lofpruising te kan doen. It's so much fun, we have worship and then we also have very cool lessons that we do with the kids. It's very cool for me to see how the kids fall more in love with Jesus every single year and to raise them spiritually to love Jesus and to follow him each and every year. In onze VCSV het ons 9 groep leiders 
wat dan nie net vir ons help met worship, maar ook wanneer ons klein groep het, en het is amazing om te sien hoe hierdie nege leier dan ook ander kinders disciple. Dit wat vir God belangrijk is, raak vir ons belangrijk. Sy woord is, raak ons woord is. Dit wat hom opgewonde maak, maak ons opgewonde. En dit wat hom hartseer maak, maak ons hartseer. In Genesis 1 lees ons dat ons is in Godse beeld en gelijkenis geskope. So as ons in Christus is, en ons ken sy karakter, en ons leef in verhouding met hom, gaan die woorde spontaan vloe, maar het begin alles met verhouding met Jesus. Geselfs my die verskil wat jy sien tis in een waarde gedrewe school, en een reel gedrewe school. School reels met ander woorde. School reels is in paar kind, en stel duidelike grense vir kinders, maar kinders hervoor het baie keer negatief. En dit kan nie as aan die leefweise gekoppel word nie, want as jy een waarde gedrewe school word, dan word dit een leefstijl. Dit is een leefweise. Dit is inherent goed wat die kinders doen, wie hulle is, deel van hulle karakter wat hulle kom uitleef. En door die karakter wat hulle in hulle self het, neem hulle die besluite. En door die besluit is een inpak, sal dan van so'n oord wees, dat het nie die rest van die kinders om hulle sal benadeel nie. Die spiese gaan dit vir ons oor een respect vir ons omgeving, en jou kamer, dis waar jy begin, want dit is jou omgeving. Dan is dit net tyd, want as papa so by die gang afstap en in elke kamer inkyk, is dit net so'n lekker gevoel, die gordijne is oop, die son skyn, en die bed is opgemaakt, en al die al die ouwe kleur is van die grond af opgetel, die hokkiestok is, mooie gebere. So, ek het net so Ereka oomlik gehad. Maar hoe om dit nou vir een tienersien te leer, want die lewe gaan vinnig. Ja. Toe sê ek vir hom, ek sal hom graag aflaai in die ochende, want ons wil graag betijds wees, om mee te begin by die school. Maar omdat hy nou staf afstand van die school af bly, kan hy dier die netheid van sy kamer vir my bewys, of hy wel waardig is, hy is waardig, maar jy verstaan, ons is bezig om waardes toe te leer, dat hy wel opgelaai kan word in die middag na school. Die huiswerkers van die kinders is vir baie van hulle, soos die tweede ma. Van hulle maak die kinders eindelijk groot. En toe ons begin om aan derde dag hier by graad R te vier, so die hele school sy huiswerkers word genooi, enige ene wat wil kom, en hulle word bykie bederf. So ons kry van ons mamas wat dan gasvrouwens is, ons dek vir een mooie tafel in die saal, een groot voorrecht is natuurlijk die grijse gambo dansers wat altyd vir ons kom dans, hulle kom nou hierdie jaar ook, so dit is ongelooflik, dit is vir ons ook een ervaring, ons kry een van ons eie jyfrouwens aines, wat vir hulle in soet toe kan verwelkom, en dan bederf ons hulle, die kleinkie sing ook, hulle doen ook een konserkie. Sy produksies 2000 loop een pad saam met Suid-Afrika. Ons het met die nieuwe reenboog nasie het ons op die pad te gaan, letterlijk, op die selde tyd. En ons het besef, as ons nie een boodskap bring van ooreenkomste en goeie waardes nie, gaan ons die land, ons kan die land nie red nie, maar ons kan een bijdra maak om te focus op dit wat mense en kinders om gemeen het. En ons is baie sterk op waarde, is baie, baie sterk. As ek byvoorbeeld wat ons terreinwerk is, die hele terrein is opgedeel in sekere areas, waarvoor elke terreinwerker verantwoordelik is. Hierdie terrein is sy stikkie trots. Dit is waar hy sy stempel afdruk. En dit is altyd een groot competitie tussen hulle om wie sy area die beste lyk of wat die meeste moeite doen. Ander projekte wat ons gedoen het by die school is, ons tennisbane wat ons wat ons heeltemal bykie net oor gedoen het, nieuwe kleren as die traditionele groen en biskitkleer wat ons gedoen het. Ons is ook bezig om ons bibliotheek heeltemal oor te doen. Dit is vir ons belangrik dat kan ons nog steeds die boeken gebruik in plaas van technologie. Vertel vir ons iets van jou mens wees, ons allemaal kyk na jou en sien na hierdie groot omgehaard van jou. Wie is jy en waarom is jy so? Ja, ek weet nie, dit is maar rarig wie ek is. Ek, klein goeikies beteken vir my baie. Ek denk my liefdestaal is ook om ietsie te gee, al is dit hoe klein, al is dit 
een kaartje of een briefje met een cappuccino die daar ook bij of zoiets. Ja. <laughs> ja, so dit is wat, dus hoe kom ik sê, voor ons rarig verschrikkelijke waarde dreven geschoeld geweest was die omgeving van mij die um, een makkelijke ding om met die kinders te deel. Ja. Um, en een makkelijke ding om, wil ik allemaal sê, van die grond af te krijgen. Ons gesel specifiek met daar oor die hantering van verlies en by Vigatbaar Laarschool gee jy hierdie type leeuwkie vir, vir kinders wat, wat verlies in hulle leven moet hanteer. As daar papa of mama doodgaan terwijl hulle by die school is, kry elke kind so een, een leeuw te die beerkie. Het is moeilijk om dier enige trauma te kom um, met hulp en dan ook toe te laat dat ander mense um, vigie uh, gemeenskap een vriend en familie vir mens ondersteun. Ja. Ons het een populatie van 60 miljoen mense in Zuid-Afrika en die statistiek sê, 8 miljoen mense het depressie uit ons bevolking. Wat skrikwekkend is. Die laatste 28 jaar het depressie verdubbel onder jong mense. Um, in mei 2021 het hulle studie gedoen waar hulle gesê 83% van onderwijsers sy stressvlakke is een hoog gezondheidsrisiko. 83%. Um, in 2020 is daar een studie gedoen, wat hulle gesê het 56% van ons onderwijsers um, sy stressvlakke is hoer as die gemiddeld. Hmm. En hierdie was vir my skokende statistiek wat die SOEI gedoen het in juni 2021, so dis na baie vars, wat hulle onderwijsers um, gevraag het um, in een vrouwlijst en 20, minder as 20% van die vrouwlijst het die onderwijsers gesê, hulle staan nog sterk. Sure. 58, 85% van die onderwijzers het gesê, dinge is moeilik, dat is baie uitdagings, en hulle is nabij opgegeen. Hmm. So dit laat my verstaan, hoe kom ons alle meer onderwijzers opneem? Hmm. Nee. Leerders, jy het gevraag oor die kinders ook, um, in 2021 ook, self is um, vrouwlijst wat hulle by hulle gebruik het, 14% van die kinders het gesê, hulle staan nog sterk. Hmm. 53% het gesê, dinge gaan rof, en 33% het gesê, hulle is op die gevaarzone. Sure. En met daai in gedachte is die nietste statistiek wat uitgekom het, wat hulle gekyk het na die laaste twee jaar, april 2020 tot mei 2022, het hulle gekyk hoeveel selfmoord was daar onder kinders, onder die ouderdom van 18 jaar. En dit was 8400 kinders mm. oor daai twee jaar. So die rooie lichte is bezig om lelik te frikke, mm. flikker, dat ons, ons kinders kry soor, ons onderwijsers kry soor, en ek denk, ons kan ons ouders daar by insluit, ons mm. mense oor die algemeen, ons is dier twee baie rove jare, mm. so die mense trak soor, en ek denk, is tyd dat ons rechtig begin hande vat en na mekaar kyk, en begin kyk, hoe kan ons mekaar help? Nee. En ek kan met een lekker hart sê, in elke provincie, ons het verteenwoordigers in elke provincie, ons kom gereeld oor Zoom, uh, bid ons saam en ons vergader saam en ons maak planne saam, praat mekaar moed in, deel met mekaar wat werk en wat nie werk nie. So, dit is een ongelooflike, ek is baie passievol hier, mm-hmm. soos jy natuurlijk weet. Um, nou, dit is hoe dit gebeur het hier in ons land. Mm-hmm. En dat ons so by skole bid, laarskole, hoorskole. Waar ek oor baie jare betrokken was, by die mamas wat omgee en steeds is, so met die aanvang van die COVID-pandemie het die mamas wat omgee my gevra om elke dag een dagstikkie op WhatsApp uit te stuur, net om na die welstand emotioneel en geestelik van die mamas om te sien. Ek het onmiddellik hier die geleentheid om die saad van Godse woord te saai met opa arms aangegryp en elke ochend in my stilte tyd het hier die boodskap deel van my stil word aan die voete van Jezus geword om iets te deel wat rechtig uit die vaderse hart uitkom. Dit hou nou al vir die afgelopen drie jaar aan. Maar ek dink na somma aan ons um, onderhoof wat saam met my op die SPL was. Sy het met de onlangse onderwijsersbedarfdag toe met ek een speech geef je. en my keel trek toe as ek hoor ek moet vraag en ek dink toe, ok, ek gaan so ultimatum stel, ek gaan sê, as ek betuids is, as allemaal nog hier sit in die sal nie, dan sal ek praat. Maar as ek al kom en allemaal sit, dan praat ek nie. En ek het al kom en allemaal het gesit, en ek dink toe, oh, jester, en ek het toe maar gepraat. Ek het, het was net asof die heilige geest my gedraaf het, en gesê, praat. En die ochend was hoop. En sy het voorbij ons gestap, en sy het gesê, um, 
Dankie, Mies, dat ek klaar gepraat het. Ek kan nie onthou wat ek gesê het, en ek het gevoel dit wat ek sê het, ek het nie gebabbel, ek weet nie of het sin gemaakt nie, maar ek hoop hulle het een boodskap gekry. En sy het voorbij my geloop, en sy het tron aan oogheld, en sy het gesê, Mies, jy het veroogend van ons hoop gebring. En sy het al soekje geplant van, ek wil nog altyd vir die wereld hoop bring, dier my story, en toe besef ek, Sjoe, hy sê jy ook nou, jy het vir ons hoop gebring, en het voel vir my, ek het nog nie eers rarig nie. Maar dis weer dooi van ons denk altyd, as ons iets doen, dit moet iets groots en iets waals wees, maar eindelijk, oor ons wil hy rond beweeg, die mense met wie hy praat, jy plant klaar saakie, in mense sy levens, net om met hulle te praat, oor enig iets, dit hoef nie altyd voor een gehoor of voor klomp mense te wees nie, jy, jy saai saad soos jy rond beweeg. Weet jy, hierdie komitee is baie belangrik, hulle maak seker dat die behoeftes van die kinders, die ouwer gemeenskap, die personeel, as geheel raak geseen word, en as het baie belangrik dat daar skakeling is tussen die personeel en die ouwer gemeenskap, dat die partije bewus is van mekaarse behoeftes, om so saam te werk om die beste vir ons kinders te doen. Wat is die beter plek om kinders bloot te stel aan waardes, as by een school? Alhoewel het nie jylle verantwoordelikheid is nie, van ons wel vir hulle door verskillende projekte, blootstelling gee aan waardes en hoe om het uit te leef. En ek denk bederf daar wat ons by hierdie school doen, help ook so'n bykie. Een keer een kwartaal, al is het een walvol op room, is ons een warm dag soos vandag, voel hulle belangrik. Tot die terreinwerkers, die personeel, die admin personeel en dan na julle onderwijsers. Dit maak toch een verskil in julle levens om een bykie te bederf te word. Dit is so belangrik vir een kindse lichaam, vir sy brein om recht te groei, om recht te kan concentreer vir een lang dag by die school, om nog energie te hee vir sy buitemeer, en dan is daar natuurlijk nog huiswerk wat gedoen moet word. Kinderse daas is deze daar baie lang, en as ons nie die rechte koos vir hulle gee nie, dan is daar groot kans dat hulle rechtig gaan sikkel om alles wat hulle moet doen in die dag klaar te kry. Ek is ook een mama van een diabeer dochterkie. Sy is al vier jare geouder om gediagnoseer, En mamas wat met my kan relate, weet dat dit is rechtig elke dag, dit is groot uitdagings. Nie nie die normale kostblikke pak, eet is voorbereid, dit is rechtig, dit kom met sy eie uitdagings. Gaan hierdie type uitdagings kom, maar jy gaan dit die hoofd kan bied, want daar gaan iemand wees op wie sy knoppie jy kan druk. So, ek denk amper wil ek vir jou sê, jylle is nou geseend om op die stadium by die pediater te wees, by wie jylle mooi antlank vind. Jylle is baie dietkindige wat met jylle pad stap. Jylle is in een schoolgemeenskap wat baie omgewe aan hy, wat daar al lang al ken, waar die onderwijser en die kinder bewis is daarvan dat sy hierdie uitdaging het, maar wat daar sien as aan hy. Sy is nie een diabeet nie. Die koskas het begin met een broekie project, waar mamas ekstra koosplikkie se stuur het vir kinder in die maaikie se klas. En dit het toen haar aan het uitgebraai en die broekies is gemaakt en in die klerenstoor voorsien. Kinders kon gaan en die broekie daar gaan haal in pauze. En die behoefte het echt een groter geraak. Want het besef dat die behoefte nie net by die school is nie, maar die behoefte ook by die huis is. En ons besef ons moet groter dink hierso, dat ons een manier kan kry om by die huis ook te help. As deel van ons corporatieve identiteit is het lekker om ons waardes op verskillende maniere op ons terrein uit te beeld. Borde, vla, baniere, noem het en ons doen het. Ijskas mag nie het wat ons graag saam huis toe stuur, want ons wil baie graag hee ons leerlinge moet ook hulle waardes thuis uitleef. So jy sit om op jou ijskas en dan kan jy ook, jy sal sien ons waardes is aan die kleer gekoppel, so jy gaan weet as jy die kleer sien, dan kan jy die waarde onthou. Die school kan een baie groot bijdrol lever en met een waarde gedreven project soos wat by Vigard Park is, werk het nou nogal baie goed. Die school self, die kinders spandeer baie tyd by die school, as jy gaan kyk na die hoeveelheid tyd wat kinders by die school spandeer, is dit die ideale plek om waardes in te bouw. By my in die praktijk is dit ook vir my die ideaal as een maatskapelike werker by die school, want ek stap een pad met die kinders en ek kan een verhouding bouw met die kinders en met die ouwers. So dit maak vir my ook dit baie makkeliker om dan te focus daarop. Ek is een vliegie, ek kan paar verantwoordelikheid vir alles wat ek denk, doen en sê. Ek kan paar verantwoordelikheid vir my eie schoolwerk en getrouwe bijwoning van buitenmeers. Wees eerlijk toon respect Gee om verantwoordelijkheid. Wees vir tijds, doen jou huiswerk werk hard met een positieve houding. RJS, PEK, respect, respect.
laughing, yes, the respect. Stop and ride on, mock you, I'm a blind respect. Bash you on the aim, bosh on you, I'm a respect. Jammer as a bleep, and niemand is a deep respect. Tell the paper, man, it's good, I'm a new respect. Dink voor jy doen, want dalk rei jy soen respect. Kleere skoene in jou tas, want so red jy jou eie bas respect. R-E-S-P-E-K